ఇప్పుడు మీకోసం అమ్మో ఒకటో తారీఖు సినిమా నుంచి నవ్వుకోపిచ్చిన ఆయన అనే పాట ఆహా ఈరోజు ఒక మంచి పాటతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఎలా పుత్రా తెల్లారిందా కాస్త ఉదయాన్నే లేచి తావచ్చు కదరా పొద్దున మంచి పాట వస్తుంది ఈయన సూపర్ బాత్ ఏంటి పొద్దు పొద్దున లేవడానికి వాడేం కోడి కాదు నా కొడుకు నువ్వు నా కొడుకు నా కొడుకు అని ఇలా వెనకేసుకు రాబట్టే ఆడు పని పాట లేకుండా ఇలా తయారయ్యాడు పని పాట గురించి తర్వాత మాట్లాడదాంలే కానీ పేస్ట్ అయిపోయింది డబ్బులు ఇస్తే తీసుకొస్తాం ఇదిగో రా వెళ్ళి పేస్ట్ తెచ్చుకో అందులో పేస్ట్ అయిపోలేదు పేస్ట్ బయటకు రావట్లేదు ఇదిగో ఇది ఇంకా రెండు రోజులు వస్తుంది మీరు ఇలా పెనస్ గా ఆలోచిస్తే నాకు కోపం వస్తుంది దీన్ని పీనాస్తానం అనర్రా పొదు పూ అంటారు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఖర్చు పెట్టడానికి మీ నాన్న మిలినీర్ కాదురా మిడిల్ క్లాస్ ఓడు చూసారుగా ప్రతి మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో కొడుకుల పరిస్థితి ఉంతే నాన్న మాటను ఎదిరించలేము స్తోమతకు మించి ఖర్చు పెట్టలేము వచ్చేసారు ఉద్యోగం సద్యోగం లేదు కానీ స్టైల్ కి మాత్రం తక్కువ లేదు మా స్టైల్ కి ఏం తక్కువ ఉద్యోగం వెతుక్కోరా వెతుక్కోను అదే వస్తు వెతుక్కోకుంటే రావడానికి మీ నాన్న ఏమైనా బిజినెస్ మ్యాన్ అనుకున్నావా పొలిటీషియన్ అనుకున్నావా కోర్టులో క్లర్క్ అయితే ఏంటి రే నేను విఆర్ పెట్టేస్తాను ఆ ఉద్యోగం నీకు ఇస్తారు చేసుకోరా నాన్న నువ్వు కోర్టులో క్లర్క్ అయితే నీ కొడుకు అదే కోర్టులో జడ్జి అవ్వాలనుకోలు కానీ క్లర్క్ అయితే నన్ను మరీ చీప్ గా ఎందుకంటే నీకు అంత సీన్ లేదు కాబట్టి అంత సీన్ లేదన్న ఇంటర్వ్యూ కాల్ వచ్చింది రేపు రమ్మన్నా ఇంటర్వ్యూకి అలా వెళ్తా ఇలా ఆఫర్ లెటర్తో వస్తా చూస్తున్నా నా స్టోరీ చెప్పలేను నా బాధ కంతూ లేదు ఈ డాడీలు అంతా ఎందుకు ఇట్ట పీకు తింటున్నారు ఓ మై గాడ్ డాడీ ఐరన్ బాక్స్ కొన్ డాడీ ఓ మై గాడ్ డాడీ ఇంకెన్ రోజులు డాడీ ఒరే కిరణ్ ఆ ఇలా రా నాన్న ఆ వస్తున్నా ఏమైందమ్మా ఏం లేదురా సామాన్లు అయిపోయి ఈ చీటల సరుకులు పాల ప్యాకెట్లు తీసుకురావాలి బా నాకు ఓపిక లేదు బండి కూడా లేదు నాన్న వచ్చాక వెళ్తాలి ఎక్కడికో వెళ్ళాలంటున్నారు కరెక్ట్ టైంకి వస్తారు ఏం లేదండి సామాన్లు అయిపోయి వెళ్ళి తీసుకురమ్మంటున్నాను అసలే నెలాఖరే ఇన్ని సామాన్లు అవసరమా మంతన్నింగ్ తిండమానేస్తారా ఏంటి నువ్వు సంపాదించరా నీకు తెలుసుంది ఇలా వాదించుకుంటూ కూర్చుంటే సాయంకాలం తిండి ఉండదు సర్లే బండి కీసేవండి వెళ్ళి వస్తాం వీధి చివరి సూపర్ మార్కెట్కి బండి అవసరమా వీధి చివరి సూపర్ మార్కెట్ మీరే పెట్టారు ఈ అటకారమే తగ్గించుకుంటే మంచిదే మాట్లాడితే సరాకు ఎంతైందన్న త్రీ ఫార్టీ టూ ఒక లైట్స్ ప్యాకెట్ కూడా యాడ్ చేయన్నా ఫోర్ నైంటీ టూ డబ్బులు ఎవడిస్తాడు డబ్బులు తీసుకురాలేదా దొరికిపోయింది చీటీ పట్టుకొస్తే సరిపోదురా డబ్బులు ఉన్నాయో లేదో కూడా చూసుకోవాలి దొరికిపోయానా రూమ్ లో అగరబత్తులు వాసన వచ్చినప్పుడే డౌట్ వచ్చిందిరా మన దగ్గర ఈ ఆసాలు కూడా ఉన్నాయని అది తీసేసి బిల్ ఎంతో కనుక్కో అన్న ఆ లైట్స్ తీసేసి బిల్ ఎంత ఉన్నాయి ఇందాక త్రీ ఫార్టీ టూ బా ఏ ఉందిరా నా కారు ఎప్పటికే నేను ఇలాంటి కారులు తిరగాలి నాన్న రే మన మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ఉన్నారా మారుతి కారు కొనుక్కోవాలంటలో ఒక అర్థం ఉంది ఇలాంటి పెద్ద కారు కొనుక్కోవాలంటే అత్యాస అవుతుందిరా మీరు ఎలాగా అనండి ఏదో ఒకరోజు నిజంగా తిరిగి చూపిస్తా అరే బావా సాయంత్రం రూమ్ లో సిట్టింగ్ ఉంది వచ్చాయి సరే 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 హాయ్ అంటే బాయ్ అంటే ఏమంటున్నాడరా ఇప్పుడు ఏం చెప్తా ఏ లేదు నాన్న పోస్ట్ డిజైనింగ్ చేద్దాం కూర్చొని మాట్లాడదాం అన్నాడు అంతే కవర్ డ్రైవ్ చేయడానికి నువ్వు కోహ్లీ కాదురా అబద్ధం చెప్పినా అతికినట్టు ఉండాలి అన్ని తెలుసుకోవడం ఎందుకు అడుగుతారు నిజం చెప్తే నమ్మకం పెరుగుతుంది అబద్ధం చెప్తే అనుమానం పెరుగుతుంది నువ్వేం చెప్తావో అని నిజం చెప్తే తిడతారనే భయం అబద్ధం చెప్తే దొరకలేని ధైర్యం నాన్న రేపు ఏదో ఇంటర్వ్యూ ఉందన్నావు ముందు దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చెప్పదా మంతన దీనికి కూడా తెలిసిపోయినట్లు ఉంది ఇప్పుడు ఇది కొనమని మన నాన్న అడిగితే కుక్కని తిట్టినట్లు తిడతాడు 
అమ్మా ఆయిల్ డబ్బా తీసుకురా ఉండరా వస్తున్నాను హేరా ఇంటర్వ్యూ కళ్ళే ముందు దేవుడు దండం పెట్టుకోడాలు దేవుడు బొట్టు పెట్టుకోడాలు ఏం లేవా పార తీసుకో ముందు అన్ని సర్టిఫికెట్లు పెట్టుకున్నాడో లేదా అడుగు అవేలా మర్చిపోతాను నాన్న పెట్టుకున్నాను ఆటో మీద వెళ్తే లేట్ అయిపోతుంది బండి మీద వెళ్ళమని చెప్పు సరే అండి ఇదిగోరా సరే అమ్మా అరే ఏమైంది కిరణ్ ఎందుకంత కోపంగా ఉన్నావు ఇంట్లో గొడవ అయింది దేనికి అసలు ఇంటర్వ్యూ ఏమైంది గొడవ దాని గురించే ఎందుకు ఎరా ఏమైనా తిన్నావా మొహం ఎలా పీకపోయిందో పత్తిందు గాని సరే ఎరా ఇంటర్వ్యూ ఏమైంది సెలెక్ట్ అయ్యాను నాన్న అబ్బా అవన్నీ తర్వాత మాట్లాడుకుందో ముందు వాడు భోజనం చేయనివ్వండి నువ్వు ఆగవే ఎరా ఉద్యోగం వచ్చినట్టేనా వచ్చినట్టే గాని నేను జాయిన్ అవ్వను నాన్న అదేంట్రా ఎందుకంటే జాబ్ చేయడం నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాన్న చెయ్యాలని లేదా ఇంట్లో కూర్చొని చక్క భోజనం చేస్తావా ఈ జాబ్ చేయనన్నాను గాని అసలు జాబే చేయనలేదు నాన్న అదే ఎందుకు అంటాను మీకు రీజన్ చెప్పి కోపం తెప్పించడం ఇష్టం లేదు దీని గురించి కూర్చొని డిస్కస్ చేసిన దోపిక కూడా లేదు అసలు ఏమైంది నాన్న అదేం లేదమ్మా నా వర్క్స్ వాళ్ళకి నచ్చే కానీ పోస్టింగ్ చెన్నలు ఇచ్చారు అంత దూరం వెళ్ళ నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు పోనీ జాయిన్ అవచ్చు కదా నాన్న వెళ్ళిపోతే వీకెండ్ పార్టీలు వీడి పనికి మాని చెత్త ఫ్రెండ్స్ తో తిరగడాలు ఉండవు కదా అందుకు నాన్న అరిచే ముందు ఒకసారి ఆలోచించండి ఇంకెన్ని రోజులు ఆలోచించాలి నాన్న మీకు షుగరు బీపీ ఉంది అమ్మకు అన్ని తెలీదు చెల్లి ఎక్కడ లేదు ఇలాంటి టైంలో అక్కడికి వెళ్ళు కరెక్ట్ కాదు అలాగని ఖాళీగా ఉంటే ఎలా చెప్పరా నాన్న మీకు నా మీద కోపం ఉంది కానీ మీకేమవుద్దని నాకు భయం ఉంది కానీ నీకు జాబ్ చేయాలని మాత్రం లేదే నాన్న నేను చెప్పేది ఒకసారి వినను నాన్న టూ ఇయర్స్ నుంచి వింటూనే ఉన్నాను రా దీని అమ్మ ఇది ఎందుకు ఇలా దుబ్బుతుంది పదిహేను వేలు బొక్క వద్దులే రే మనం మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళం రా కావాలనుకునేది దొరకదు దొరికిన దాంతో ఎడ్జస్ట్ అవ్వాలి బా నాన్న మన మిడిల్ క్లాస్ అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ నేను మాత్రం రిచ్ గానే ఆలోచిస్తాను ఏంట్రా రిచ్ నేను ఇంతే నాన్న డబ్బులు లేకపోయినా రిచ్ గా థింక్ చేస్తా పక్కన గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేకపోయినా రొమాంటిక్ గా ఫీల్ అవుతా నాలా ఆలోచించడం మీకు రాదు మీలా బ్రతకడం నా వల్ల కాదు వస్తా ఆగరా నా మాట వినరా అలా అరిచి నీ దగ్గరికి వచ్చేసా అమ్మ మీద అలిగి నాన్న మీద అరిచినందుకు మనం గొప్ప వాళ్ళు అయిపోగా నువ్వు కూడా నాకు లెక్చర్ పీక్తున్నావా ఎహే విను నువ్వు జాబ్ చేయనందుకు వాళ్ళ కోపం వాళ్ళ హెల్త్ ఏమవుతుందని నీకు భయం కానీ నీ గురించి కూడా అరే నీకేం చేయాలో క్లారిటీ ఉంది కదా వాళ్ళ మాట విని కాంప్రమైజ్ అయిపో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీకి ఇవన్నీ కామనేగా అలగడం అరుచుకోవడం కలిసిపోవడం ఏ అంతే కదరా ఉన్నారా పడుకున్నారా ఎవరు లేరులే మా నాన్న ఏం చేస్తుండ అమ్మే పడుకున్నారు గొడవ లేదు అలా దొంగ చాటుగా రావాల్సిన అవసరం ఏంటో తినేసి పడుకో సరే నాన్న ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం ఈ రోజు ఎపిసోడ్ ఇక సమాప్తం తిరిగి కొత్త ఎపిసోడ్ తో కలుద్దాం చూసారు కదండి మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయి కదా మీ లైఫ్ లో కూడా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ చూసే ఉంటారు సో ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కింద కామెంట్ సెక్షన్ ఉంటుంది కామెంట్ చేయండి సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ది మిక్స్ బై వైర్లీ మీ బండి స్టార్ మీకు అనిపిస్తున్న ఆర్ బెలూన్స్ జస్ట్ బెలూన్స్ కాదు గిడ ఎవరెవరు పని చేస్తున్నారో వాళ్ళందరి పేర్లు అందులో ఉన్నాయి సిద్ధు సిద్ధు నువ్వు తాగిపడేసిన బీర్స్ అసలు అమ్ముకునే మోహన్ నీదే కోవే సాడిస్ట్ కోవే సాడిస్ట్ దానిరా సిద్ధుగా అర్థమైందిగా మధుతో పెట్టుకుంటే ఇలాగే ఉంటుంది మనుషుల్ని పెట్టి మర్డర్ చేపిస్తా ఐ మెన్ లవ్ విత్ సిద్ధు ఒకటి రెండు కాదు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి ప్రేమిస్తున్నా ఫిఫ్టీన్ ఇయర్సా అంత లవ్వా అంతటితో ఆగొద్దక్క సిద్ధుగా అంటే లైఫ్ లాంగ్ ఉండాలి